প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে মাসলাম উদ্দোলা আজকে কথা বলবো শহীদ জোয়া দিবস এবং জাতীয় শিক্ষক দিবসের দাবি নিয়ে আমাদের মাঝে আছেন এম এ সাহেদ শুভ পিএইচডি ফেলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আছেন সৌরভ হোসেন সাবেক সভাপতি ছাত্র ফ্রন্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আছেন শান্ত ইসলাম মল্লিক সাবেক সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ফাল্গুনের এই ফেব্রুয়ারিতে আমাদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম দানা বেঁধে চে তিরাশি সালে শহীদ কাঞ্চন দীপালি জাফর জয়নাল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন তারা তারা তাদের বুকে রক্তের ময়ূর বিনিময় আমাদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে স্বৈরাচার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তারা ভূমিকা রেখেছেন এবং এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আন্দোলন দাদা দানা বেঁধে ছিল উনসত্তরে যে গভ্যুত অভ্যুত্থানটা ঘটে সেই জায়গায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন একশো চল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে এসেছিলেন তখন তাদেরকে বুক আগলে দাঁড়িয়েছিলেন শহীদ শামসুর জোহা সেদিন তাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর গুলিতে নিহত হয়েছেন শহীদ হয়েছেন আজকে আমরা শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করি তাকে তিনি আমাদের দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শিক্ষক শ্রেণীর বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে একটা বলিষ্ঠ অবদান আছে তার একটা স্পষ্ট আমরা প্রকাশ দেখতে পাই এবং এই ধারাবাহিকতার স্বাধীনতার প্রাককালে চোদ্দোই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদেরকে যে হত্যা করা হয়েছে তার এক ধরনের আমরা চিত্র বিভিন্ন পরতে পরতে দেখতে পাচ্ছি এবং প্রথমে জানতে চাইব এম এ সাহেদ শুভ যে শিক্ষকদের যে ধরনের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল এবং শহীদ জিয়া যে সব আমাদের শহীদ শামসুর জোহা যে স্বপ্নটাকে নিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে আগলে রেখেছিলেন তাদেরকে তাদের জন্য বুকে রক্তটা দিলেন তার মর্যাদা কতটুকু নিশ্চিত করা গেল ধন্যবাদ আসলাম উদ্দৌলা আমি প্রথমেই এই ভাষার মাসে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি বাঙালি জাতির ইতিহাসে কিছু বিরল ঘটনা রয়েছে তার মধ্যে এই ভাষা ভাষা আন্দোলন যেটি ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমাদের আমাদের যে তাজা প্রাণগুলো ধরেছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল একটা একটা বিষয় আমি অবতারণা করেই আমি আমার মূল আলোচনায় চলে যাব সেটি হলো একটা খেয়াল করে দেখুন যে এই ভাষার মাসে এই ভাষার মাসে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে ভাষার জন্য যেখানে পাকিস্তানের পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষী ছিল ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাংলা ভাষাভাষী ছিল ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট আর উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী ছিল দুই শতাংশ তো এখানে স্পষ্ট একটা ব্যবধান ছিল এই এরই প্রেক্ষিতে এই উনিশশো উনসত্তর সালে যে শহীদ জোহার যে আত্মত্যাগ এগুলো এগুলো একই ঘটনা একই সাথে এইগুলোকে মিলিয়ে দেখান দেখা যায় এক্ষেত্রে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটি হলো যে আজকে শিক্ষকদের শিক্ষকদের যে অবস্থান শহীদ জোহার শহীদ জোহার আত্মত্যাগকে প্রতিনিধিত্ব করে কিনা আজকে এটা স্পষ্ট করে আমি আমি দুঃখ খুবই দুঃখ বা আক্রান্ত মনে এটা বলতে চাই আজকে আজকের যে শিক্ষক আজকের যে শিক্ষক সমাজ আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে শহীদ জোহার উত্তরাধিকারী এই আজকের শিক্ষক সমাজ হতে পেরেছে কি না এটা একটি বড় প্রশ্ন কারণ হচ্ছে আমি এই জোহার যে পবিত্র অঙ্গন জোহা যেই যেই শিক্ষাঙ্গন থেকে শহীদ শহীদ শামসুদ্দ হয়েছিলেন সেই শামসুদ জোহার অঙ্গনের যদি একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শুরু করি সেটি হলো যে এই এই সাম্প্রতিক একটি ঘটনা দুই হাজার চোদ্দো সালের দুই ফেব্রুয়ারি একটা একটা ন্যাক্কারজনক একটি ঘটনা ঘটেছিল সেখানে সেখানে শিক্ষকদের যে ভূমিকাটা এটা বারবার প্রস্ত বারবার এই এই প্রশ্নটা সামনে এসেছে যে শহীদ জোহার রক্ত স্নাতক চত্বর থেকে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থীদের বুকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন আজকে এই একটি ঘটনা যদি আমি বিচার করি আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে শহীদ জোহার যে আদর্শ যে ত্যাগ সেটি সেটি থেকে শিক্ষক সমাজ ক্রমেই ক্রমেই দূরে সরে আসছে সেখানে একটি ঘটনা আমাদেরকে বারবার করে পীড়া দিচ্ছে সেটি হলো যেখানে দেখুন সতেরোই ফেব্রুয়ারিতে সতেরোই ফেব্রুয়ারিতে যখন ছাত্ররা বিক্ষোভ করলেন উনিশশো উনসত্তর সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারিতে তখন তাদের বিক্ষোভে তাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অকাতরে গুলি চালানো হলো সেখানে চোদ্দ জন শিক্ষার্থী আহত হলেন শহীদ জোহা একটি একটি ভ্যান গাড়িতে পিক এই চোদ্দ জন শিক্ষার্থীকে রক্ত মাখা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে মেডিকেলে গেলেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে পরবর্তী একটি একটি সমাবেশে উনি বললেন যে আমার আমার শরীরে আমার শিক্ষার্থীদের রক্ত লেগেছে এই কারণে আমি গর্বিত তার পরবর্তীতে আঠারোই ফেব্রুয়ারি যেটি আমরা দেখলাম যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীরা যখন সার্জেন জহুরুল হক হত্যাকাণ্ডের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন শিক্ষার্থীরা এই এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ফেটে পড়লেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা লঙ্ঘন করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেট মেন গেটের প্রাচীর টোপকে রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করলেন ঠিক এই মুহূর্তে পাকিস্তানি সেনারা 
পাকিস্তানি সেনারা গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন তখন ডক্টর শামসুদ্দ জহাতার শিক্ষার্থীদেরকে ফিরে আনতে গেলেন শিক্ষার্থীদের আমরা একটা জিনিস দেখি একটু সরবসনের কাছে যাব যে জায়গায় আমরা দেখতাম যে যেই সৈয়দ শামসুদ্দ জহা এর সেই মানুষটা যে সময় 1952 সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ভাষা সংগ্রামে তিনি রাজপথে নেমেছিলেন তিনি শিক্ষক হয়েছিলেন মেধাবী শিক্ষক ছিলেন তিনি সহযোগী অধ্যাপক হয়েছিলেন কিছুকাল আগেই তিনি যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন যে ঘটনা প্রভাবের মধ্য দিয়ে এবং তিনি বাইরে তার তার রসায়ন বিভাগ থেকে তিনি বাইরে পড়াশোনার জন্য গিয়েছেন এবং সেখান থেকে আবারও দেশে ফিরে এসেছিলেন সেই মানুষগুলোর যে এই ধরনের সমৃদ্ধ বিভিন্ন জায়গায় তাদের পদরোচ্চারণা ছিল আজকের দিনে সেই ধারাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কি কারণে তারা শিক্ষার্থীর জন্য সেখানে ফায়ার হবে কারণ সে সময় শাসক গোষ্ঠী এক ধরনের একটা বেসামাল অবস্থার ভিতরে আছে তাদের ক্ষমতা যাই যাই অবস্থা তার এক ধরনের সুর আমরা ছেষট্টি সালের ছয় দফার পর থেকেই আমরা বুঝতে পাচ্ছিলাম এবং জহুর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামে জহুরুল্লাহকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তাদের একটা সব মানে নগ্ন চরিত্র যেখানে প্রকাশ পাচ্ছে তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে গেলেন আজকের দিনে এটা প্রশ্ন তিনি তুললেন যে আমাদের দোসরা ফেব্রুয়ারি যে ঘটনাটা ঘটল সেই সময় অনেকগুলো শিক্ষক ছিল তারা আসতে পারেনি কিন্তু আবারও কিছু শিক্ষক এসেছিলেন যাদেরকে আমরা রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত না সেই মানুষগুলো তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু আপমরভাবে শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াতে পারছেন না কি কারণে ধন্যবাদ আজকে জোহা স্যারের উনপঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী এ বিষয়ে সাইদ শুভ উনি বলেছেন এখানে প্রশ্ন আসছে যে আজকের দিনে কেন জোহা স্যারের চেতনা মানে সম্মানিত শিক্ষকরা লালন করতে পারছেন না কেন আমরা যদি একটু পিছনে ফিরি এখানে উদাহরণ হিসেবে দুই ফেব্রুয়ারির ঘটনা আসছে সেখানে আমরা দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি উপস্থিতিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে তারা সাংবাদিকদের উপর ছাত্রদের উপর হামলা করতে আমরা দেখেছি নেতৃত্ব দিতে দেখেছি পুলিশদেরকে নির্দেশনা দিতে আমরা শুনেছি আন্দোলনকর্মী হিসাবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমরা লজ্জিত যে জোয়া চত্বর জোয়া চত্বরের পাশেই ওখানেই ছাত্রদের গণজমায়ত ছিল সেই সামনে ওখানে গণজমায়ত ছিল ওখানেই একদিকে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছিল ছাত্রলীগ তখনকার ছাত্রলীগ এবং প্রক্টোরিয়াল বডির উপস্থিতিতে এবং পুলিশ ত্রিমুখী আক্রমণের শিকার হয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকর্মীরা তাহলে আজকে যদি আমরা ঠিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যাই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে উনিশশো উনসত্তর সালে দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে উনসত্তর সালে ঠিক উল্টা বিষয়টা আমরা দেখি ছাত্রদেরকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানি যে স্বৈরশাসক ছিল স্বৈরশাসনের যে পান্ডা ছিল তাদেরকে হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জোয়ার স্যার নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিলেন তাহলে আজকে আমরা মূলত এটাকে বিশ্লেষণ করে দেখব যে এখনকার শিক্ষকরা শিক্ষক না নতুন যারা শিক্ষকতা পেশা বেছে নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে বলবো আমি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নতুন এসে শিক্ষক না এক একজন হচ্ছেন ভোটার কেউ লাল দলের কেউ নীল দলের কেউ সবুজ দলের এরকম নানান গ্রুপে বিভক্ত তারা এক একজন শিক্ষক মনে হচ্ছে এক একজন ভোটার এখন ভোটার তৈরি করার জন্য তিনটে বিবেচনা ভোটার তৈরি মানে হচ্ছে আমি বোঝাচ্ছি যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে তিনটে বিবেচনা কাজ করে সুস্পষ্ট এটা ওপেন সিক্রেট যে প্রথমত দলীয় বিবেচনায় যে কে কোন দল করতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা দলীয় অবস্থায় ওই দল দলীয় বিবেচনায় তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টা আছে আর্থিক একটা বিষয়টাও আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় এসেছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আত্মীয় স্বজন থাকা আমি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার শিক্ষক হিসেবে আমার একটা পাওয়ার আছে আমার আত্মীয় স্বজন যাদের মধ্যে একটু পড়াশোনা করছে তাদেরকে আমরা আমি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলাম এরকম এই চর্চাটা চলছে দলীয় বিবেচনা আর্থিক বিবেচনা এবং আত্মীয় বিবেচনা যেখানে এই তিনটে বিবেচনা থাকে সত্যিকার অর্থে মেধা যে বিবেচনা থাকে মেধা বিবেচনাটা অনেক পিছনের দিকে আপনি সার্বিক শিক্ষক সমাজের একটা চিত্র তুলে ধরুন এর পাশেও দেখলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়তে একটা অন্য অন্য স্থানে আমরা দেখে থাকি এবং সেই জায়গায় যিনি দায়িত্ব পালন করবেন তাকেও আমরা সেই মাত্রার লোক হিসাবেই আমরা গ্রহণ করব আমরা কামনা করব ডক্টর আখতারুজ্জামানের যেই ঘটনাটা ঘটলো দোসরা ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে হামলা হলো গুলিবর্ষণ হলো সেখানে গুলিবর্ষণ ঘটেনি কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীর ওপর যে ধরনের হামলার মনোভাব দেখা গেল একজন শিক্ষক সেই জায়গায় একটা ছাত্র সংগঠনকে ডেকে আনার কি কারণে তিনি আস্থা পান না যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে যে তার দাবি যৌক্তিক দাবিটা পূরণ করার মতো আমি সেই সক্ষমতার জায়গায় আছি যদি এই বোর্ডটা তার ভিতর থাকে তিনি তো যে বলতে পারেন যে আমরা কতটুক পূরণ করতে পারবো কতটুক পারবো না কারণ তার কাছে তো একজন উপাচার্যের কাছে তার শিক্ষকরা তার শিক্ষার্থীরা তো এত বেশি কিছু চাইবে না তার এক্তিয়ারের বাইরে এরকম তো কোনো দাবি দেওয়া করার কথা ছিল তারপরে এই ধরনের রুচি কেন পোষণ করছেন
সেখানে সমস্ত ছাত্র ফন্ড আছে ছাত্র ইউনিয়ন আছে ছাত্র ফেডারেশন আছে এরকম বামপন্থী সংগঠনগুলো নেতৃত্বে ছিল তারা কারা আমরা যদি দেখি বাংলাদেশের যে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন ক্ষেত্রে নৈতিক আন্দোলনগুলো আছে যৌক্তিক আন্দোলনগুলো আছে সেখানে একটা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায়ের দিকে তারা হাঁটে আন্দোলন করে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানে উপাচার্য উপাচার্য স্যারও জানেন এটা জানার পরও উনি ছাত্রদের উপর ভরসা না করে অন্য আরেকটা ছাত্র সংগঠন যেটা সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাদেরকে ডেকেছেন যেটা আমরা ছাত্রলীগের যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক উনি নিজে বলেছেন যে আমাদেরকে মাননীয় উপাচার্য স্যার ডেকেছেন তাহলে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সেখানে একটা বিষয় আছে যে সাধারণ মানে যারা সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন করে তারা চাইবেন না যে আমাদের শিক্ষাঙ্গনটা একটা উত্তপ্ত পরিবেশের ভিতরে থাকুক কিন্তু এই পরিস্থিতি আসলো কি কারণে যে উপাচার্যকে তিনি নিজে বিষয়টা কন্ট্রোল করতে পারল না তাকে একটা ছাত্র সংগঠনের সহায়তা নেওয়া লাগলো এবং এই কারণে তারা এক ধরনের বিতর্কিত জায়গায় পড়েছে এবং তারা বুঝে সুঝে কারণ এরকম বিতর্কিত পড়তেই হবে এখানে সাধারণ শিক্ষার্থী এক ধরনের দাবি করছে দাবির মুখে একটা উপাচার্যকে তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে সেই জায়গা থেকে এবং আমাদের মাঝে আছেন আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ রাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক তিনি আইনের ছাত্র শান্ত ইসলাম মল্লিক যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাই যে যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো যে আন্দোলনগুলো দাবি পূরণ করে এবং ছাত্রলীগের উত্থান যদি বলি বা আওয়ামী পরিবারের যদি উত্থানের কথা বলা যায় তারা বিভিন্ন দাবি দেওয়ার মধ্য দিয়েই তারা বিকশিত হয়েছে তারা দাবি দেওয়া সাধারণ শিক্ষার্থী সাধারণ মানুষের দাবির প্রতি সবসময় একাট্টা পোষণ করে আজকের দিনে কতটুক ছাত্র সংঘর্ষ সংগঠনগুলো এই ধারাটা বজায় রাখছে সাধারণ শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াতে পাচ্ছে ধন্যবাদ আসাদুল্লাহ ভাইকে সবার প্রথমে এই শিক্ষ জোহা দিবস জোয়া দিবসে জোয়া স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং গর্ববোধ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হিসেবে আমার দুর্ভাগ্য এটাই যে আমি জোহা স্যারের ছাত্র ছিলাম না তারপরেও তার চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছি বারবার তার সম্বন্ধে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত জীবনে ছাত্র রাজনীতিতে রাজনীতি করার সময় তাকে আদর্শ মেনেছি সে স্বাধীনতা সংগ্রামে উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানে যেভাবে প্রথম শহীদ হয়েছেন শহীদ প্রথম বুদ্ধিজীবী হয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা যাপন করে আজকে আপনার এই জায়গায় আসছি এবং শ্রদ্ধা যাপন করতেছি আপনি যে বিষয়টা বললেন যে ছাত্র ছাত্র সংগঠনগুলো কিভাবে সাধারণ ছাত্রী ছাত্র ছাত্রীর পাশে দাঁড়াচ্ছে না আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না সব ক্ষেত্রে সবাই যেটা বলে থাকে যে ছাত্রলীগ কথাটা বলে যে ছাত্রলীগ এবং সাধারণ শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হচ্ছে বাংলাদেশের সব থেকে বড় ছাত্র সংগঠন এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে মেজরিটি হিসাব করলে সাধারণ শিক্ষার্থী যদি হিসাব করা হয় তাহলে বিশাল একটা অংশ ছাত্রলীগ করে সেই হিসাবে ছাত্রলীগ তারাও তো স্টুডেন্ট ছাত্র তারাও ছাত্র তা যে কোনো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যখন কোথাও ছাত্রলীগ কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তখন সেটা সরকার দলীয় বা ছাত্রলীগের নিজস্ব দলীয় আন্দোলন বলে হিসেবে বলা হয় কিন্তু আসলে সেটা কিন্তু বলা উচিত না কারণ তারাও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেই পড়ে ওর মধ্যে নেতৃবৃন্দ আছে আবার সাধারণ শিক্ষার্থী আছে যারা কর্মী আছে যারা কোনো পোস্ট পদবি নেই তারপরেও কিন্তু তারা সাধারণ শিক্ষার্থী সেই হিসেবে শুধু ছাত্রলীগ কোনো আন্দোলন করলে সেটাকে বলা বলা হয় যে সাধারণ শিক্ষা আপনার সাথে আর একটু আমি যোগ করি আপনার দৃষ্টিপাত করে আটানব্বই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অযৌক্তিকভাবে বেতন বৃদ্ধি করা হলো তখন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করে সমর্থন করে এমন শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য চেয়ারে আসেন ছিলেন ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থী দাবির পাশে ছিল কিন্তু আজকের দিনে ছাত্রলীগের কথা দূরে গেল কিন্তু শিক্ষকরা কি কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবির পাশে দাঁড়াতে পাচ্ছে না তারা বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে তারা থাকছেন কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা যখন কোনো দাবি রেজ করছেন তারা কি কারণে মনে করছে না যে সাধারণ শিক্ষার্থীর দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে আসলে আমার আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ হবে আমার যেটা যৌক্তিক আমাদের নীতিবোধ আছে আমার বিবেক আছে সেই বিবেকের তারণাটা পূরণ হবে আসলে এই জিনিসটা আপনি প্রথমে যে প্রশ্নটা বললেন এই যে বিষয়টা বললেন যে শিক্ষক যে ভিসি নিয়োগের বিষয়টা যেটা সেটা হয় দলীয় মনোনয়ন সেই ক্ষেত্রে মোস্ট পাওয়ারফুল টিচারই হচ্ছে একজন ভিসি হয় সেই ক্ষেত্রে তার একটা পাওয়ার থাকে এবং সরকার দলীয় যখন ভিসি হয় তখন সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সমর্থন তার থাকে সেই ক্ষেত্রে ছাত্ররা কোনো আন্দোলন করতে গেলে ছাত্রলা কোনো আন্দোলন করতে গেলে যদি স্যারদের এগেনেস্টে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে তারা মানে প্রশাসনিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে আন্তরিকভাবে সেই বিষয়টা সুরাহা করতে না পেরে ছাত্র সংগঠনগুলোর উপরে মানে ই ছাত্র সংগঠনগুলোর ছাত্র সাম্যলিক যে কথাটা বললেন যে আসলে সাধারণ শিক্ষার্থীর দাবির সাথে ছাত্রলীগ সহ আসলে যারা আওয়ামী লীগের যেসব ছাত্র সংগ
শিক্ষকদের এরকম বিমাতা সুলভ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি যেমন বিমাতারা সুলভ আচরণ তেমন যদি তাদের যে দলের কথা তারা বলেন যে চেতনার কথা বলেন তাদের যারা পথ ধরে এগোচ্ছে তাদেরকেও তারা দোষারোপ করতে চাচ্ছেন না কি কারণে এই বিষয়টা ঘটল প্রথমত এই যে একটু আগে একটু আলোচনায় আসছে উনি কথা বলার সময় যে ভিসি নিয়োগের সময় কিন্তু আমরা যতটুকু জানি একটা সাহিত্য শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন হওয়ার কথা একদিকে ভিসি নিয়োগে একটা অস্পষ্টতা রয়েছে অবৈধভাবে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভিসি নিয়োগ হচ্ছে আবার রাকসু নির্বাচন ছাত্র সংসদ নির্বাচনটাও নাই আজকে ছাত্র সংসদ বলতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতায় আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ একটা পাওয়ার হোল্ড করছে যেহেতু মূল ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ তাদেরই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ আজকে যদি বিএনপি ক্ষমতায় থাকতো ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র দল কিংবা ছাত্র শিবির তারা পাওয়ার হোল্ড করতো তাহলে সত্যিকার অর্থে ছাত্রদের যে অধিকার নিয়ে কথা বলা সেটা কিন্তু নাই আজকে আপনি একটা কথা উদাহরণ দিয়েছেন উনিশশো আটানব্বই সালের ঘটনা সেটা কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঠিক পর পর হ্যাঁ যে চার পাঁচ বছরের মধ্যে এই চেতনাটা তখনও যে ছাত্র সংসদের যে গুরুত্বটা ছাত্র রাজনীতির যে ভালো দিক সেটা তখনও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি আজকে আমরা দেখছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতি নির্বাহের ক্ষেত্রে তারা সবসময় যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যেক পাঁচ বছর পর পর যে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার আসে পরিবর্তন হয় পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যদি রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে একবার পাবলিক টয়লেটের যে টিকেটম্যান যে টাকা দিয়ে দুই টাকা পাঁচ টাকা টিকেট কাটবে ওই ব্যক্তিটা পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে যায় একটু সাহিত্যের কাছে আসবো যে বিষয়টা আসলে দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য বা এইসব শীর্ষ পদগুলো নিয়োগ করা হয় এটা কতটুক মানে নগ্নভাবে মানে এই চিত্রটা দেখতে পান না কোনো যৌক্তিক ক্রাইটেরিয়া মেনটেন হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে যৌক্তিক ক্রাইটেরিয়াটা মেনটেন করা যাচ্ছে না দেখুন এখানে আমি দুইটা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবো সেটি হলো যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মানে হলো একজন প্রশাসক তো একজন প্রশাসক যখন হবেন তখন এক একজন শিক্ষক শুধুমাত্র একজন শিক্ষক একজন গবেষক এখানে দুইটি বিষয় আছে একজন শিক্ষক এবং একজন গবেষক একটা প্রশাসক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা বড় একটা এরিয়া এটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন কি না এটাও একটা প্রশ্ন থেকে যায় কারণটা হলো যে এটা এটা যৌক্তিক একটা প্রশ্ন যে এই কারণে ধরে নেওয়া হয় যে শিক্ষক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত যেটি যেটি বাংলাদেশের বাস্তবতায় যেটি উঠে আসছে যে শিক্ষক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এরকম মানুষজনকে যে কোনো সরকারি যে কোনো সরকারি এটা তারা প্রেফার করেন যে একজন রাজনীতি সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ দিলে তাহলে হয়তো উনি এই পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টাকে সঠিকভাবে উনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আর একটা জিনিস আছে এটা যেমন একটি দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে এই জায়গাটা দেখতে গিয়ে রাজনীতি রাজনীতি কিন্তু খারাপ কোনো বিষয় না রাজনীতি মানে হলো মানুষের জন্য করা এখানে একজন উপাচার্য হবেন উপাচার্য হবেন শিক্ষকদের ছাত্রদের সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন অভিভাবক সেই জায়গাটাতে এই রাজনৈতিক বিবেচনায় যখন আমরা দেখতে যাচ্ছি তখন একটা বিষয় খুব বড় একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে সেখানে একটি একটি অংশ একেবারেই একটি অংশকে একেবারেই অস্বীকার করা হচ্ছে এটা একটা বড় প্রশ্ন এই জায়গাটাতে যদি একজন একজন শিক্ষক সত্যিকারের একজন শিক্ষক যিনি ছাত্রদের ছাত্রদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেন যিনি শিক্ষকদের শিক্ষকদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেন সেই জায়গাটা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারতাম এখানে নিশ্চিত করার দুইটা উপায় আছে একটু আগে সর অবস্থান বলছেন যে এই যে নির্বাচনের মাধ্যমে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে যদি আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমরা সেখানে দেখা যাবে যদি যদি রাজনীতি করা শিক্ষকরা যদি জনপ্রিয় হয়ে থাকেন যদি তারা অন্য শিক্ষকদের পাশে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন বা সাধারণ শিক্ষকদের স্বার্থে দাবি আদায়ে যদি তাদের অবস্থান থাকে স্পষ্ট থাকে তাহলে এ ধরনের শিক্ষকরাই উপচার্য হিসেবে উঠে আসবেন সো এটি এটি কিন্তু এখন পর্যন্ত যুক্তি দুইটি বিষয় আছে যেমন বললাম যে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট যে শিক্ষকরা রাজনীতি করেন যে শিক্ষকরা শিক্ষকদের পাশে থাকেন রাজনীতি মানে হলো কি মানে হলো যে শিক্ষকদের পাশে থাকেন শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধা এই বিষয়গুলো দেখেন কিন্তু এখন বাংলাদেশের যে একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে সেটি হলো রাজনৈতিক যে অবস্থানটা এটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যে রাজনীতি সেটি অনেকটা মাঠের রাজনীতির মতো মাঠের রাজনীতিতে গড়িয়েছে এখানে বুদ্ধিভিত্তিক যে রাজনীতিটা সেটার একটা খুব অভাব বোধ করছি আমরা তো এই জায়গাটাতে বারবার গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে উস্কানি দিচ্ছেন এই উস্কানি দেওয়ার তাদের মানে কি বিবেক ঘুমিয়ে আছে চেতনা ঘুমিয়ে আছে না কি ধরনের আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি এই ধরনের জিঘাংসামূলক কাজ করছেন এটার দ্বারা তিনি পুরস্কৃত হবেন না কি মানে পেশি শক্তি না ক্ষমতার প্রকাশ না এই বিষয়টা দ্বারা কি প্রকাশ পাই দেখুন এটা প্রচ্ছন্ন এটা 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 বলা যায় যে এটা প্রচ্ছন্ন একটা দুইটা কারণ হতে পারে
এটি আমি আমি একটু যদি এটি ব্যক্তিগতভাবে বলি সেটি হলো সেই সময় আমি শিক্ষার্থী ছিলাম আমি একজন শিক্ষার্থী ছিলাম সাংবাদিক ছিলাম এই ঘটনার সত্যতা রয়েছে একজন শিক্ষক নির্দেশ দিচ্ছেন পুলিশকে যে কেন শিক্ষার্থীদেরকে গুলি করা হচ্ছে না এই ঘটনাটা শিক্ষকদের জন্য পুরো শিক্ষক সমাজকে একেবারেই পুরো শিক্ষক সমাজকে হেও প্রতিপন্ন করে এই ঘটনাটার দুইটি কারণ আছে একটি হচ্ছেন যে ওই তো এই শিক্ষকগুলো হয়তো মনে করছেন যে শান্ত মল্লিকের কাছে যাবো যে শিক্ষকদের এই ধরনের আচরণ কি কারণে যে তারা শিক্ষক যেখানে আপনারাও সেই দাবির প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবির পাশে থাকতে চান সেখানে এই শিক্ষকগুলো সাধারণ শিক্ষার্থীর উপর হামলা চড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আসেন কি কারণ আপনি যদি দুই ফেব্রুয়ারির ঘটনার মূল 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 বিষয়টা আলোকপাত করেন তাহলে যে বিষয়টা দেখতে পারবেন যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চেয়েছিল যে এই ইভিনিং কোর্সগুলো যেসব প্রোগ্রামগুলো সেই সব প্রোগ্রামগুলো যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকে কারণ এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা ইভিনিং স্টুডেন্ট তারা পরিচয় দেয় যে আমরা জেনারেল স্টুডেন্ট এই বিষয়ে আর এবং এই ছাড়াও আরও দশ দশ বা এগারোটা এরকম একটা দাবি দাবা ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের তো সেই ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ তখন দুই ফেব্রুয়ারির আগে যেটা হয়েছে যে এক ফেব্রুয়ারি এক ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রলীগ ছাত্রলীগও এটাতে সমর্থন জানাইছে ছাত্রলীগ যখন সমর্থন জানায় তখন প্রশাসন সেই বিষয়টা ছাত্রলীগকে বলে ঠিক আছে আমরা এই বিষয়টা দাবিটা মেনে নিব কয়েকটা দাবি তারা মেনে নেয় এবং আশ্বাস দেয় যে আস্তে আস্তে আমরা পরবর্তী প্রক্রিয়াতে দাবিগুলো আমরা মেনে নেব তখন ছাত্রলীগ সেই বিষয়টা নিয়ে ছাত্রলীগ দুই ফেব্রুয়ারিতে একটা আনন্দ মিছিল করে এবং তারা বলে যে হ্যাঁ দাবি যেহেতু মেনে নিছে আমরা আনন্দ মিছিল করব সেই সময় তখন যে বিষয়টা ঘটে যে সে জায়গায় আন্দোলন মেনে নেওয়ার পরেও একটা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা পোপা কাণ্ডা ছড়ানো হয় যে এটা একটা ছাত্রলীগের একটা চালাকি প্রশাসনের সাথে তাদের একটা যোগ সাজেশ যে এটা এটা মেনে নেয় এটা তো গেল সাধারণ শিক্ষার থেকে ছাত্রলীগের একটা বিমুখ যে চরিত্রটা তুলে ধরা হলো কিন্তু শিক্ষকদের যখন অর্থনৈতিক টান পড়ছে তারা যে ধরনের নগ্নভাবে যে আগ্রাসী রূপে তারা হামলে পড়ছেন আবার দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা করে সরকারের ছাত্রলীগের বিরোধিতা করে যখন সাধারণ শিক্ষার্থীর ওপর নগ্ন হামলা হলো তখন আমরা তেমন কাউকে পাশে দেখছি না কিন্তু শিক্ষকদের যখন আন্দোলন হয় তাদের বেতন ভাতার দাবিতে তখন তারা যৌক্তিকভাবে সবাই এক কাতারে থাকছেন এবং এক কাতারে থাকতে অনেকাংশেই যৌক্তিক কিছু তাদের একটা অন্যতম তাদের বেতন চাহিদা পূরণ করতে হবে তাদেরকে তো সার্ভাইভ করা লাগবে কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থী যখন দাবি আসছে তখন শিক্ষকরা কি কারণে ন্যূনতম যেটা হলো সমর্থন দেওয়ার বিষয়টা থাকে সেই জিনিসটাও করছেন না প্রথমত উনি একটা কথা বলেন বলছি যে এখানে ছাত্রলীগের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কথা বলবেন কেন পনেরোই জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দ থেকে তারাও দাবি তুলেছিল তারাও আপনার পনেরোই জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দ সালে মুভমেন্ট শুরু হয় এবং সেটা দু হাজার চোদ্দ সালে দুশোরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টার্ন করে তাহলে দুশোরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো সময়ে ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় কেউ হয়তো বা কর্মীস্থানীয় অনেকে যারা ভুক্তভোগী ভর্তিত ফি দিতে হবে তাদেরকে হয়তো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চরিত্র সেটা নষ্ট হয়ে যাবে তারা বুঝতে পারছে এরকম কর্মীস্থানীয় কয়েকজন থাকতে পারে শিক্ষার্থী হিসাবে কিন্তু ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নেতৃস্থানীয় কেউই এখানে উপস্থিত ছিল না বরঞ্চ তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগের সাথে কথা বলবে কেন ছাত্রলীগকে কেন আশ্বাস করবে এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আমি ভাই সেই বিষয়টা আগে বলি যে সবসময় ছাত্রলীগকে সাধারণ শিক্ষার্থীর থেকে আলাদা করা হয় যখন ছাত্র ফেডারেশন যুক্ত ফ্রন্ট এদের এদের নেতৃত্বে যদি যখন কোনো মিছিল হয় তখন হয় সাধারণ শিক্ষার্থী মিছিল আর সাধারণ শিক্ষার্থীর আন্দোলন আর ছাত্রলীগ যদি তখনই জড়িত হয় যদি গুনে গুনে ক্যামেরাতে একটা ছাত্রলীগের কর্মী খুঁজে এই জায়গায় তারা যেটা বলে যে যে জায়গায় আসলে তারা যে কর্মসূচিগুলো দেয় সে কর্মসূচিগুলো সাধারণ শিক্ষার্থী সে কর্মসূচির ভেতর কথা বলে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যানারে তারা যায় এবং হিউজ ধরনের তার প্রকাশ ঘটে কিন্তু এখন যে যে ধরনের রাজনীতি করছে ছাত্রলীগের সেই দাবিগুলো আসলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ হয় না ছাত্রলীগ যখন ব্যানার করে ছাত্রলীগ যখন মিছিল করে তখন ছাত্রলীগের ব্যানারেই করে আর ছাত্র প্রশাসন বা ছাত্র ফেডারেশন বা যুক্ত ফ্রন্ট বা যুক্ত হ্যাঁ তারা যখন ই করে আন্দোলন করে তখন প্রথমে তারা আমি দুই ফেব্রুয়ারি ঘটনা দেখছি প্রথমে তারা এই সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে ব্যানারে কোনো ব্যানার ছাড়া তারা আন্দোলন করতেছিল আন্দোলন করতেছিল পরবর্তী হঠাৎ করে তাদের একটা ব্যানার নিজেদের ব্যানার চলে আসে সামনে কি যুক্ত ফান্ডের ছাত্র ছাত্র ইউনিয়নের এই ধরনের তারা পরপর প্রথমে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীর আন্দোলন পরবর্তীতে তাদের নিজের ব্যানার করে তারপরে তারা ছবি টুবি তুলে একটা সরব যে কথাটা বলছিলাম যে শিক্ষকরা তাদের আন্দোলন করছে তাদের রুটি রুজির জন্য আন্দোলনকে তারা যৌক্তিক বলছে ন্যায্য বলছে কোনো শিক্ষার্থীরা যখন একটা আন্দোলন করছে তাদের ন্যূনতম যখন চাহিদার জন্য তারা একটু হলেও যখন জটলা করে উপাচার্য ভবনের সামনে যখন একটু
এখন বাণিজ্যের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে গেছে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা আছেন তারা সম্মানিত শিক্ষক শ্রদ্ধা করি কিন্তু মূলত দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিগুলোতে তারা বাণিজ্যিক কাজে বিভিন্ন কোর্স আদায় করার প্রক্রিয়ার দিকে তারা আগাচ্ছে ফ্যাকাল্টি থেকে ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্নভাবে মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে ইউজিসির যে কৌশলপত্র আছে বিশ বছর মেয়াদি দু সাল থেকে ছাব্বিশ সাল এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বাড়াতে হবে এরকম একটা নির্দেশনা ইউজিসি এবং বিশ্ব ব্যাংকের যৌথভাবে আছে সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বিভিন্ন সময় আমরা যদি দেখি দু সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ আয় প্রচুর পরিমাণে বাড়াচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন সম্পর্কটা হয়ে যাচ্ছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিরুদ্ধে যেখানে বর্তমানে যিনি উপাচার্য ছিলেন এর আগে উপাচার্য হয়েছিলেন ডক্টর আব্দুল শোভানও ছিলেন গোলাম সাব্বাসী তাপুসারও ছিলেন ছিলেন মলয় ভৌমিক ছিলেন গণযোগাযোগের আব্দুল্লাল মামুন ছিলেন সেলিম রেজা নিউটন ছিলেন তার তারপরে আপনার হলো আর একজন শিক্ষক ছিলেন দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস এই শিক্ষকগুলো ছিলেন তারা তো সেই জোহাসারেরই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করে তারা একটা দলকে সমর্থন করে সেটা হতেই পারে এবং জোহাসার যে রাজনৈতিক চেতনার বাইরে ছিলেন সেটা ওনার তিনি রাজনীতি কোনো নির্দিষ্ট দল না করলো বা অন্য সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে তার যে যৌক্তিক দাবিটা একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসাবে যে দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজপথে নামার তিনিও তো গুলি তার ওপর চলতে পারতো সে বা সালে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যিনি প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন তিনিও রাজনৈতিক সচেতন মানুষ তিনি রাজশাহী অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করে তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যখন সে প্রধানের দায়িত্ব ধরো তখন কেউ দ্বিধা করেনি তাকে দায়িত্বটা দিতে এই বোর্ডটা তো আমরা দেখতে পাই মাঝে মাঝে কিন্তু এই বোর্ডের প্রকাশটা কি কারণে ঘটছে না সব সময় আচ্ছা এটা দেখুন এখানে এখানে আমাদের দুইটা জিনিস আরও দুইটা জিনিস জানতে হবে একটা হলো যে আমরা শিক্ষক শিক্ষকদেরকে ঢালাওভাবে বলছি শিক্ষকদেরকে ঢালাওভাবে দোষারোপ করি এটিও যেমন ঠিক শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থান এবং শিক্ষক হিসেবে কারা নিয়োগ পাচ্ছেন এটি এক এই বড় প্রশ্ন এটি একটি বড় প্রশ্ন এখানে এই এই প্রশ্নটা মাঠে ঘাটে আলোচনা হয় একজন গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মানুষ একজন শিক্ষক শুনলে উনি প্রশ্ন করেন যে শিক্ষকটা কোন দলের শিক্ষকটা নীল দলের লাল দলের না সাদা দলের এখন যদি শিক্ষকটা লাল দলের হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটি একরকমভাবে হবে তাকে একরকমভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে শিক্ষকরা যদি নীল দলের হয় সেটি একরকমভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে আপনার লাল নীল সাদা শোনালে যাই হোক এটা কি কালোকে কালো বলা সাদাকে সাদা বলার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে কিনা এটা অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে শিক্ষকরা যখন একটা একটা দলের প্রতি একটা রাজনৈতিক শক্তির প্রতি একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি যখন চূড়ান্ত আনুগত্য প্রকাশ করছে যখন একজন শিক্ষক উনি যখন প্রথমে শুরুতেই ওনার ওনার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন উনি নিয়োগ পাবেন যখন উনি শপথ করছেন যে আমি এই দলের হয়ে শিক্ষকতা করব তখন আপনি দেখুন একটা এই প্রশ্নটা যদি আপনাকে করি যে ওই শিক্ষক ওই দলের যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবেন কিনা বা সেই নৈতিক সাহস এবং সমর্থন তার থাকবে কিনা আমার হলো দলের কথা বলা লাগবে না যারা শিক্ষক মহোদয় যারা উপস্থিত ছিলেন দলের জন্য দলের নেতা কর্মীরা আছে শিক্ষকদের কাছে শিক্ষক সুলভ আচরণ তারাও প্রত্যাশা করে কিন্তু তারপরেও প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে নাকি কারণে এখন আমি চাষ করতেছি হচ্ছে আম গাছ আর আমি ফল চাবো হচ্ছে কাঠাল সেটা তো ভাবা যায় না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ দিচ্ছি আমার আওয়ামী লীগ করে কি না এই বিবেচনা থাকে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপাচার্য উপ উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্রশাসনিক দায়িত্বটা মূলত মানে বন্টন হয়ে যাচ্ছে এভাবে একটা আপনার একটা বিষয়টা জানতে চাবো যখন এই কথাটা বললেন যে শিক মানে যেটা একটা দলীয় তাদের একটা বিবেচনা আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু যে মানুষগুলো অন ইলেভেনের সময় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করলো তাদের কারণে আমাদের দেশে একটা সংকটমুখ পরিস্থিতি থেকে ফিরে আসলো সে মানুষগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি এখনও দায়িত্ব পালন করছেন সে সময় একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখলাম যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের যখন একজন সম্পাদক মন্ডলীয় পোস্টে আছেন এমন একজন ব্যক্তি শিক্ষার্থী মারা গেল তখন তার জানা যায় যাওয়ার জন্য যখন বাস চায় তখন প্রশাসন যে বিভিন্ন নিয়মের কথা বলে সে বাসটা দিতে পাচ্ছেন না এই জায়গা থেকে বেরোতে পাচ্ছেন নাকি কারণ তারা সাধারণ শিক্ষার্থীর কথা বলেই তো উঠে এসেছেন তাকে সাধারণ শিক্ষার্থীর ভয়সের কারণে চিনেন কিন্তু তার আজকে এই জিনিসটা ভুলে যান কি কারণে যে তারা 
সাধারণ শিক্ষার্থীর কথা বলেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সাথে ওতপ্রোত একটা সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কটা ছিন্ন করতে চাচ্ছেন কি কারণে তারা না তারা ভুলে গেছেন যে ওই সম্পর্কটা আমার একটা বড় মর্যাদায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আপনি যে এই ওয়ান ইলেভেনের যে মুভমেন্টের কথা বলছেন ওয়ান ইলেভেন পরবর্তীতে যে স্বৈরাচার না তাদের কাছে তো আমরা তো আশা করি যে তারা তারা তো ন্যূনতম সেই ধারার ভিতরে রাজনীতি করবে তারা জশরের ধারা রাজনীতি করবে তাদের কাছে তো এই জিনিসটা কাম্য আমাদের সবারই ওই সময় একটা ছাত্র আন্দোলন এবং একটা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন একটা ছিল ফকিদিন মনিউদ্দিন বিরোধী আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে একটা গণজোয়ার ছিল ওই গণজোয়ারের সময়কার শিক্ষক ছিলেন তারা তাহলে আমি একবারে আমি মুক্তিযুদ্ধ করলাম আর আজীবন আমি মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে থেকে যাব বিষয়টা এরকম না মুক্তিযুদ্ধ তো হচ্ছে একটা চেতনা আমি উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ করলাম আর দু হাজার সতেরো সালে এসে দেশকে বিক্রি করে দিলাম তাহলে আমি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ঠিক উল্টো একটা পরিমণ্ডলের কথা বলে ধরনের বিভ্রান্তির পরিবেশের কথা বলে বিভ্রান্তি তাদেরকে গ্রাস করলো কি কারণে সেটা পরবর্তীতে ব্যক্তি সুবিধা তারা নিয়েছে তোল বিবাহ হয়েছে এবং যখন তারা যে দলের ছিল তাদের দলের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে সুবিধা নিয়ে তারা যখন বিভিন্নভাবে সুবিধাগুলো নিয়েছে এবং পরবর্তীতে ওই দলের কাছে তারা বাধ্য হয়ে গেছে দলের কথা বলার জন্য বিষয়টা এরকম যে ধরনের পরিবেশের ভিতরে আমাদের শিক্ষক সমাজ আছে এবং তার ভিতরে সাধারণ শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দাবি দেওয়া বিভিন্ন কান্না যখন জর্জরিত হচ্ছে যখন ফুলে ফেঁপে উঠছে সে সময় কোনো পরিবেশ পাওয়া যাচ্ছে কি না যে আবো আবারও শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষার্থীর হয়ে কথা বলবেন তারা বুঝবেন যে আমরা শিক্ষকতা এই শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে তাদেরকে বিকশিত করতে পারলে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারলে তাদেরকে রুচিসম্মত শিক্ষা দিতে পারলে যে ধরনের পরিবেশটা শিক্ষার্থীরা আশা আশা করে সারা দেশের মানুষ আশা করে সেই পরিবেশটা দেওয়ার জন্য যে ধরনের পরিবেশ দরকার যে ওতপ্রোত সম্পর্ক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই সম্পর্কের ভিতরে আসার কোনো গ্রাউন্ড দেখতে পারছেন কিনা না অনেক দূরে এই স্বপ্নটা আছে না দেখুন এটা এটা আমি খুবই আশাবাদী একজন মানুষ আমি আমি স্বপ্ন দেখতে চাই এই সাম্প্রতিক সময়ে এই এই গ্লোবাল টেকনোলজির যে যুগে এখানে একটা জিনিস দেখুন সেটি হলো যে শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখন অনেক সচেতন শিক্ষকরাও সচেতন এখন আমরা যে এই যে বললাম যে দলীয় রা লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি শুরু হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে কিন্তু এর এর বাইরে কিন্তু বড় একটি অংশ রয়েছে শিক্ষকদের বড় একটি অংশ কিন্তু যারা দিন রাত আপনি যদি আপনি একটু যদি চোখ কান খোলা রেখে যদি নিরপেক্ষভাবে একটা সংবাদ যাচাই করতে যান সেখানে দেখবেন যে রাতের পর রাত দিনের পর দিন শিক্ষার্থীদের জন্য এমন কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা একেবারেই সকাল সন্ধ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য তারা এক এক ধরনের নিজেদেরকে উৎসর্গ করছেন শিক্ষার্থীদের যে কোনো প্রয়োজনে তারা পাশে দাঁড়াচ্ছেন এই চিত্রও কিন্তু না এমনটা এমনটা নয় যেমন যদি সাম্প্রতিককালে একটি ঘটনা যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের একজন অধ্যাপককে রাজশাহী মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা প্রহার করেছেন তো এই জায়গাটাতে আপনি যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রতিক্রিয়া দেখেন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যদি প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে শিক্ষার্থীরা তার শিক্ষকের জন্য শিক্ষক একটা সেন্টিমেন্ট এখনও শিক্ষার্থীরা এটা মনে করেন তাদের শিক্ষক শিক্ষকদের জন্য কাঁদছেন আপনি একটি একটি ভিডিও প্রথম আলোতে যেটি দেখলাম সেটা যদি দেখেন যে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে অপমানিত হওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন সেখানে ওই শিক্ষক গিয়েছেন শিক্ষক গিয়ে বলছেন যে তোমরা রাস্তা ছেড়ে দাও রাস্তা ছেড়ে দাও কেননা তোমরা আইনের শিক্ষার্থী তোমরা অন্য বিভাগের যদি শিক্ষার্থী হও তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তোমাদের আলাদা করে চিন্তা করতে হবে তোমরা রাস্তা যেহেতু বন্ধ করে দিয়েছো সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে সাধারণ মানুষ কষ্ট পায় এমন কোনো প্রোগ্রাম তোমরা এমন কোনো কর্মসূচি তোমরা দিও না তোমরা চলে আসো ফিরে এসো এই যে একজন শিক্ষক এই শিক্ষকের এই এই ওনার এই আবেগশ্রুত যে একটা শিক্ষার্থীদের ফেরানোর যে একটা কণ্ঠ ছিল এই কণ্ঠেই শিক্ষার্থীরা হাউমাও করে কান্না করছে তাদের শিক্ষককে তারা দেখতে পেল যে তাদের শিক্ষক একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা তাদের লাঞ্ছনার এখনও যেটা যে ধরনের শিক্ষার্থীরা কাঁদছেন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের জন্য কাঁদছেন তারা কতটা আবেগী হয়ে গেছেন তো এই জায়গাটাকে কিন্তু আপনার মূল্যায়ন করতে হবে শিক্ষকদেরকে কিন্তু এখনও এই সমাজের শিক্ষার্থীরা একটা স্পষ্ট মর্যাদার আসনে বসিয়েছে তো এই জায়গাটা নিশ্চয়ই এটা এটা আসানোর উপায় এখন যে শিক্ষকগুলো আছেন বিভিন্ন যে কালো লাল সাদার যে গণ্ডির বাইরে যারা আছেন এবং তারা এখনও তাদের ওপর যারা শিক্ষার্থী থাকেন তারা ভরসা রাখেন তাদেরকে আপন মানুষ মনে করেন তাদেরকে পিতৃতুল্য মানুষ মনে করেন অভিভাবক মনে করেন তাদের কালক বক্তৃতা তাদের মধ্য দিয়ে আলোকে বিকশিত করবে এই রূপে যখন দেখেন তাদের ওপর যে ধরনের হামলা হচ্ছে তারা যে ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে সেই জায়গায় অন্যতম যৌক্তিক যে দাবিটা যেই নিয়মটা বা যে ধরনের মানে
একজন কৃষকের কি ভূমিকা আছে একজন শিক্ষকের কি ভূমিকা আছে এই ভূমিকার যদি ব্যত্যয় থাকে সেই জায়গায় যদি কোনো ভুল থাকে কতটুক সেই জায়গাটা মার্জনে কতটুক অমার্জনে এই বোধের জায়গায় ভূমিকার জায়গায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জায়গায় ক্ষমতা আছে তারা নিতে পারেন না কি কারণে এই জায়গায় তাদেরকে নমনীয় ভূমিকায় দেখলাম এবং দোষটা একতরফা বলা হচ্ছে একটু আগে সাইদ শুভ বলেছেন আমি প্রথমে একটু ইয়ে করি আপনি খেয়াল করবেন যে দুই ফেব্রুয়ারি মুভমেন্টের সময় কিন্তু বিসি ছিলেন মিজার উদ্দিন স্যার উনি উপজাতের দায়িত্বে ছিলেন ঠিক এক দুই মাস পরেই আমাদের দেখি যে ক্ষমতাসীন সংগঠনের এক নেতা আওয়ামী লীগেরই উনি স্থানীয় এমপি উনি ওনার মানে উনি উপজাতের স্যারের টেবিলে থাপড়ে আসে এবং পরের দিন এখানে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পরের দিন ঠিক এর পরের দিন দিয়ে আবারও যে ধমক দিয়ে আসে হুমকি দিয়ে আসে এবং তাদের দাবি ছিল হচ্ছে যে স্থানীয় কিছু দাবি ছিল যেটা উপজাতির মাধ্যমে হচ্ছিল না এরকম যে মাননীয় উপজাতিকে যখন হেনস্থা করা হয় তার টেবিল চাপড়ে দেওয়া আসে হুমকি দিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু আমাদের আতে লাগেছে আমাদের আত্মসম্মানে লেগেছে ঠিক যেই উপজাত্য দুই তিন মাস আগে তিনি মানে উপজাত্য থাকা অবস্থায় ছাত্রদেরকে গুলি করা মানে অবস্থায় ছিল ছাত্রদেরকে আক্রান্ত হয়েছে আমরা কিন্তু সেটা ভুলে গেছি আমরা মনে করছি যে বিশ্ববিদ্যালয় উপজাত্য এই মুহূর্তে আক্রান্ত হয়েছে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকে বাঁচাতে হবে আমরা আন্দোলন করেছি আমরা এর প্রতিবাদ করেছি আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়টা এরকম তাহলে আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতায় আছে তারাও কিন্তু উপাচার্য এইটাই হচ্ছে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা জায়গা আমি আওয়ামী লীগ করতে পারি কিন্তু তুমি বললা আর আমি আওয়ামী লীগের নেতাদেরকেই এখানে নিয়োগ দেবো বিষয়টা এরকম না আমি বিএনপি করতে পারি তুমি বললা আর আমি সাথে সাথে যুবদল যুব দল কিংবা ছাত্র দলের নেতা কর্মীদেরকে নিয়োগ দেবো এরকম না বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নিজস্ব যে নিয়ম আছে নিজস্ব কাঠামো আছে এই অনুযায়ী চলবে বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুযায়ী যদি চলতে পারে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা সম্মান পাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটা সম্মান পাবে সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিবেশটা আরও চমৎকার হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নিয়ম নীতি যেটা প্রণয়ন করে বা সিন্ডিকেটের যে ধরনের উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কোনো কিছু কার্য করে সেই জায়গায় ছাত্র প্রতিনিধিত্বের একটা জায়গা আছে এবং রাষ্ট্র নির্বাচন সহ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি আসছে বিভিন্ন যৌক্তিকতা ফুটে উঠছে যখন সমস্যাগুলো সামনে আসে তখন বিষয়টা কিছুদিন আলোকপাত হয়ে পরে আবার হারিয়ে যায় এই ধারা থেকে ফিরিয়ে আসে এখনও যে মানে সুপ্ত যে বোর্ডটা আছে যে একজন শিক্ষকের কারণে যারা সাফারার হয়েছেন এই সাফা ভুক্তভোগীদের একজন তিনি বললেন তিনি আমার শিক্ষক তিনি যখন একটা আবার কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ভেতরে যান তখন আমার হৃদয়টা পড়ে এই বোর্ডটা এখনও যত জাগ্রত সেই জায়গায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের করার জন্য কি ধরনের কাজ ছাত্র সংগঠনের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের ভেতরে এবং যারা শিক্ষক মহলের ব্যক্তি আছেন তাদের ভেতরে সে আন্তরিকতার আপনি ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন এক্ষেত্রে আমি সব সবার আগে বলবো যে রাকসু ডাকসু ছাত্র সংসদ যেগুলো আছে সেগুলো সম্পূর্ণভাবেই ভিসি এবং সরকার যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের সদিচ্ছার ব্যাপার সবাই সদিচ্ছার কথা বলছে এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপাচার্য ভূমিকাও নিয়েছে কিন্তু কার্যকর করতে পারে যে পরিমণ্ডলটা থাকে সেই পরিমণ্ডল রাজশাহীতে কি ধরনের পরিবেশ দেখতে পান রাজশাহী পরিবেশ বলতে এটা হচ্ছে কোন সরকারই কখনো আসলে চায় না কারণ এই ক্ষেত্রে যদি রাকসু নির্বাচন হয় বা ডাকসু নির্বাচন হয় সেই ক্ষেত্রে সরকার দলীয় দলের যে সংগঠন থাকে সেই দলের সংগঠনের ক্ষমতা খর্ব হয় কিছুটা কারণ আমরা সবাই জানি রাকসু ডাকসু এইসব ছাত্র সংসদের ক্ষমতাও পরিসীম এইসব ক্ষেত্রে এইসব ক্ষেত্রে কোনো সরকারি সদিচ্ছা পোষণ করে না তবে আমিও তারপরে আমিও আমার 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 বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে গর্ব করার মতো কিছুই নেই কেন নেই ছাত্র রাজনীতি করছি করতে করছি কিন্তু রাকসু বা ডাকসু এই ধরনের ছাত্র সংসদের কোনো নির্বাচন করতে পারিনি কোনো নির্বাচন পাইনি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বলেন আফসোসের জায়গাটা বলেন এই জায়গায় আমি নিজেও চাই নিজেও চাইছিলাম সো তাই না কলেজ 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 কলেজে যখন পড়তাম তখনও কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচন চাইতাম তখনও পাইতাম না এই কারণ হচ্ছে কেউই চায় না হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠানের গর্ব করতে যেমন আমরা প্রতি বছর ভর্তি শেষ পর্যায়ে চলে আসে সব আপনাকে জানতে চাইব যে ছোট ছোট অভিযোগগুলো যেটা আসে যে একটা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য শিক্ষকরা ছাড় দিতে চান না যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তির সময় যে সিস্টেমটা আছে সিস্টেমের একটু পরিবর্তন ঘটলে পারে তাদের অর্থনৈতিক একটু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই বিষয়গুলো যখন তারা ছাড় দেওয়ার ভেতরে যাচ্ছেন না সেই জায়গায় ছাত্র সংসদের মতো জায়গায় তারা কতটুকু আন্তরিকভাবে কাজ করবেন যে পরিবেশটা ফিরে আসুক দেখুন এখানে এখানে একটি স্পষ্ট করে একটা কথা বলেনি সেটি হলো যে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতাসীন বলতে এখানে যদি আপনি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে ধরেন এবং শিক্ষক শিক্ষকরাও এখন ক্ষমতাসীন মনে করেন নিজেদেরকে যে কোনো শিক্ষক যে কোনো
তো এই জায়গায় এটা যেমন সত্য এই জায়গায় আরেকটি কথা বলি শান্ত ইসলাম যেমন বললেন যে সদিচ্ছা এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে যে আমি একটু অভিযোগের সুরে বলবো যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা কেন রাজনীতিতে রাজনীতিতে আসছে না কেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা রাজনীতি রাজনীতিতে আসছে না শুধু কেন দায় আরোপ করছে যে রাজনীতি রাজনীতি নষ্টদের হাতে চলে যাচ্ছে কেন নষ্টদের হাতে চলে যাচ্ছে একটা স্পষ্ট করে একটা বিষয় যদি আমরা চিন্তা করি দেখুন যে এই যে আমাদের রাষ্ট্রের অনেক সমস্যা আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সমস্যা আছে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এই গরিব রাষ্ট্র তারপরও শিক্ষা খাতে যে বিনিয়োগটা করছে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে এই যে আমাদের এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকা দেখেন আরও উন্ন উন্নত দেশগুলো দেখেন সেখানে সেই হার খুবই কম পাঁচ শতাংশ দশ শতাংশ শিক্ষার্থী এক মিনিটে যা শেষ করি সেটা হলো যে এই জায়গাটাতে দেখেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটা যেমন আমি যদি আমার আমার বাবাকে যদি সমস্ত টাকা প্রদান করতে হতো এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো একটা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হতো আমার হয়তো আমার হতো না সেই জায়গাটা থেকে এই যে শিক্ষার্থীদের যে একটা দায়বদ্ধতা যে শিক্ষার্থীদের এই জাতির জন্যে এই এই দরিদ্র রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হতে হবে এই জায়গাটা থেকে শিক্ষার্থীরাও কেন জানি খুবই দূরে সরে যাচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা তারা শুধুমাত্র কেরিয়ার নির্ভর হয়ে যাচ্ছে তারা এক একেবারেই বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন যে এই দরিদ্র রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায় রয়েছেন এটি একটি বড় প্রশ্ন এই শিক্ষার্থীরা যদি এই শিক্ষার্থীরা যদি সঠিক একটা মঞ্চ তৈরি করে যদি একটা এই সমস্ত নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেন তাহলে আমার বিশ্বাস যে কোনো কর্তৃপক্ষ সেটিকে সেটিকে এড়িয়ে যা যেতে পারবে একটু সৌরভাষণের কাছে যাবে একটা কথা বেশি আমাদের শিক্ষকরা বলেন যে এক সময় জোয়াশা রক্ত দিয়েছেন পাকিস্তান শাসকদের সামনে বুক পেতে দিয়ে আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা এই ধরনের কাজের দিকে কি জন্য আগাবো যখন আমাদের দেশ স্বাধীন ভূখণ্ডে বাস করছি এই ধরনের নির্লজ্জ উক্তির বিপরীতে আপনার কি কথা থাকতে পারে যে এদের জব স্বরূপ সেই জবাবটা তো সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দিতে হবে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে দিতে হবে অনেকগুলো আমাদের দাবি আদায় হয়নি এরকম অনেকগুলো দাবি আছে সেখানে রাষ্ট্র নির্বাচন দরকার সেখানে সিনেট নির্বাচন দরকার সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা বৃদ্ধি করা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা বাণিজ্যের যে বিষয়ে নীল হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বিষটা দূর করা দরকার এই সম্মানিত ধন্যবাদ জানাই আমরা যে কথা বলছিলাম শহীদ জোহা দিবস এবং জাতীয় শিক্ষক দিবসের দাবি নিয়ে যে জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক সিস্টেমের ভেতরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলে যাচ্ছে যেখানে যে জায়গায় গবেষণার জন্য অর্থ অর্থ বরাদ্দ কম বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ভিতরে আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলোকিত শিক্ষা নেবে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে এই ধারার বাইরে যখন তারা ক্যারিয়ার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন পাশাপাশি শিক্ষকরাও কিছু আলাদা ইনকামের জায়গায় খুঁজছেন বা সেই ধরনের বোর্ডটা কাজ করছে করছে না যে আমার শিক্ষক হিসাবে আরও শিক্ষার্থীদের কিছু দেওয়া আছে অনেক সংকটের ভিতরে আছে ও দুই পক্ষের ভিতরে এক ধরনের মেলবন্ধনের জায়গায় মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই যখন বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে যখন সংকটগুলো আসে তখন এই আন্তরিক মানুষগুলোর আমরা কথা শুনতে পাই যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো সমৃদ্ধ জায়গায় পৌঁছায় যখন বিশ্বের বুকে কিছু একটা দর্শনীয় বা কিছু একটা এক্সাম্পল তৈরি করে তখন আমাদের শিক্ষকগুলোর নাম শুনতে পাই সব মিলে আমরা আসার ভেতরে আছি যে আগামী দিনে যে সংকটগুলোর কথা বলা হচ্ছে সংকটগুলোর সম্পর্কে সবাই সচেতন সবাই ন্যূনতম হলো বিষয়গুলো জানে একদিনে সমাধানের ভিতরে যাবে এবং জাতীয় শিক্ষক দিবস ঘোষণার মধ্য দিয়ে আসলে সবার ভিতর বোর্ডটা জাগ্রত করা দরকার যে আমাদের এখনও আমাদের শহীদ জোহা সারকে দিয়ে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এক এক ধরনের পরিবেশ আনবো যে পরিবেশটা আমাদের বাংলাদেশকে বিকশিত করতে কাজে লাগবে সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি